Conformity is the jailer of freedom and the enemy of growth. John F. Kennedy Hi and welcome to another episode of The Grind. My name is Violet Njeki and today you'll see a lot of dogs around me. That is because I've gone to visit a dog trainer. What entails training a dog? And how do you turn that into a business? Well, today I'll be understanding all of that and many more about the business of dog training. And joining me is Rashid. I'm going to let him introduce himself so that he can tell us exactly what he does and how he trains the dog. Karibu sana, Rashid. Sana sana. Eh, naomba ujitambulishe utambua unafanya kazi gani. Kwa majina mimi naitwa Rashid Hassan Abdallah, mimi dog trainer na breed dogs. Ndio. Tukisema dog trainer, tunamaanisha nini? Dog trainer kufundisha mbwa attack, obedience eh kusniv yeah. eh, training yote tunafundisha unamfunza kuwe ni eh, kuwe mkali yeah. anaweza kamata waizi yeah. anaweza nusa bangi anaweza nusa bomu yeah. eh, anaweza kuwa ni mbwa wa attack compound yeah. yani mbwa security oh hata security hata eh, ya nyumba security ya nyumba anaweza ah so rashid hii kazi ulianza lini hii kazi nilianza 2015 2015 2015 ah kwa nini ulianza kwa nini ulikacha ukasema acha nianze kazi ya dog training? Mm, nilikuwa napenda um, vienyeji, nikaangalia vienyeji, nikapenda vienyeji. Tangia nilikuwa mdogo, nilianza kupenda mbwa za kawaida. E, nikakaa ndo nikajua kuna hizi mbwa za kizungu, nikaanza fuge hizi za kizungu. Mimi napenda m- wanyama yani napenda sana. Mm-hmm. E, wanyama napenda sana. Kwa hivyo hata dog training kwanza kwa sababu ulipenda e, nilipenda wanyama. Mm-hmm. Mimi ni friendly ya wanyama, ndio maana nikaona kazi ile nzuri nikae kwa dog trainer. Ah. E, sasa tukisema wewe ni dog trainer. Ndio. Tuambie unafanya kazi gani exactly yenye unasema unafunza mbwa kufanya nini ndio umesema ina sniff bomb yeah, na sniff nini? Bomb. Yeah. Obedience, yeah. juu mbwa ni obedience na driving zote yani zinakuwa mbwa inakuwa drive, obedience, mm. eh, attack mm. eh, mbwa hizo. Mm. Sasa so, ukichukua mbwa moja process ya training ina, inakuwaje? Eh, process ya training kama naanza nafundisha wa miezi mbili, miezi tatu hadi miaka 5 anafundisha training. Ah. E, ile training tu mtu ana ile training mwenyewe anataka. Mm-hmm. E, kuna mtu anaweza kuambia anataka mbango ya ku attack, ku sniff, mm-hmm. e, obedience ana e, hivyo. Ah. Sasa so, tukisema nimekuletea mbwa yangu mtrain. Ni process gani ita go through? Nafunza ka chini kimbia pale pale. E, Namfundisha tunakwangana biscuit ama tunakwangana biscuit tunakwanga na bravo namfundisha tu sit na kuzungushia na mwambia sit namwambia flat ana flat chini anamwambia up eh ndio ah una kama tuseme mbwa moja ina take how long for you mbwa mmoja training kama ni za obedience eh wiki mbili itarasha za obedience wiki mbili eh wiki mbili kama ni mambo na aggression e, attack nini miezi mbili ameshamaliza training yote ile mwenye anataka ah Wow, miezi mbili. Kwa hivyo hata si ati ita ah, take... so long hapana, so ah. long. Yeah. I, I take sana uh, kiasi tu. Ah, so mbo moja uki, uki train, una unaileta hapa kwako ama una, la, la, lazima uende kwenye mbo. Eh, anaweza niambia kama kwake kuna compound kubwa mm-hmm. naweza enda kwake. Kila asubuhi naenda kwake niko na pikipiki, mm-hmm. naenda asubuhi narudi jioni, naenda asubuhi na narudi jioni. Mm-hmm. Kama ana compound kubwa mm-hmm. na train hapo hapa hapa kwangu ena trainer tu hapa. Unamleta hapa una mtrainer alafu unamrudisha. Unamleta hapa na mtrainer akishamaliza college yake yote ndio namrudisha. Ah. Na ukimleta hapa umtrainer hapa alafu umrudishe haitamfanya kumconfuse kidogo. Ah haitamconfuse kwa sababu eh, mwenye atakuwa anakuja. Namwambia dog yako ana noma ana noma hata kama ulifungana noma. Eh ana noma usikimbie. Sasa kama nishamtrainisha mwenye anakuja anaweza kuja baada ya wiki mbili kaambia kuja uone hapa drive inaenda hivi mwambie sit mwambie behave inaenda tukimzoea mwenyewe. Mm. Na una kuna different types ya mbwa nimeona hapa kwako. Ndio ndio. Sasa hii uko na gani za uko nazo? Hapa kuna Black German Shepherd, kuna Tan Black Shepherd, eh JSD, kuna Malinois, kuna Rotwela, kuna South Africa Bwabul, kuna St Bernard. Eh hizo ndio. Kuna ina kama zote. Eh ni kuna ina kama zote. So ikikuja kwa ku train mbo. Eh uh, uh, tuseme client amekupigia kwambia anataka uni train hiyo mbo. Anakuambia kwanza ni type gani yako nayo ama yeah. wewe ndio unaenda una learn up. Mimi ananiambia niko na type gani juu kama ni kienyeji siwezi fundisha. Eh uh, kienyeji ni hizi na kimbia mtani. Eh kimbia zitani sumbua sana. Yeah. Sa client ananuliza ni mbwa gani? Namuliza ni mbwa gani? Anaambia ni malnoise ama ni gani? Akishaniambia tepu ya mbwa, 
hiyo ndo najua naweza kufundisha kwa haraka eh yeah. na uki akikwambia ni type gani hiyo pia ina determine tuseme ukikuja kulipisha unajua ni eh, kama ni hii aina analipisha hivi kama eh, kama hii aina analipisha hivi juu kama malnoise kushika ni rais mm -hmm. eh, malnoise kushika ni rais eh, babel kushika ni rais kikwangu eh, malnoise kushika ni rais babel kushika ni rais rotuela jaman ndio kidogo zinasumbua sumbua jaman kidogo ndio zinasumbua sumbua mm -hmm. eh. na unalipishaje eh, kama tu kama ni malnoise kama iko ndogo anataka obedience mm -hmm. aggression eh, attack mm -hmm na mlipisha 40 kuteremka 40 30 mm -hmm. yeah. hiyo ni kama ni umesema kuna different types of nimesikia kusema aggression attacks ni nini yeah. pia hizo una range differently yeah, na range di... different kuna attack uh -huh. kuna aggression kuna mtu anataka obedience uh -huh. labda mbwa yake inakula kuku <laughs> inakula mbuzi yeah. inauma tu mtu ovyo ovyo uh -huh. kuna vile naweza train ka unaweza iachilia hapa na kuku unaweza iachilia na mbuzi unaweza uh -huh. eh, unaweza iachilia na watoto uh -huh. kuna mbwa vile unaweza ifungulia hapa uh -huh. Eh, kama ina nyororo ina kama ina nyororo inakula mtu. Yeah, okay. eh, sasa kuna mbo unafundisha eh, obedience. Hata yeah. ukiachilia hapa inazunguka haikuli ayumi mtu, haiataki mm. mtu paka uiambie ukiambia attack ndio ina attack. Yeah. Eh. Ah. Wait. Lakini eh, sio kila mtu lakini ni wa mbo tunaona wewe juu ya kulele kumegrow nazo sasa umezizoea eh, kabisa. Eh, nimependa mbo sana. Ah. Sana. Eh, so, sana. Ikikuja kwa clients ni umeenda mbali sana kupata clients anakuambia wewe niko Mombasa lakini unataka unitengenezee mbwa wangu kwa hivi kwa hivi e, naenda anga naenda anga paka uko natumia fare mm -hmm. tunaelewana pesa hapo mm -hmm. kama ni mbali kidogo nitabidi niongeze sababu ya fare mm -hmm. e, sababu ya fare hiyo mm -hmm. transport nini mm -hmm. naenda na mtrainia tukielewana na mtrainia mm -hmm. ama anabeba client na gari yake analeta paka hapa kileta paka hapa na mtrainia au oh, ataikujia tena sasa e, ikishakuwa e, sawa ikishakuwa sawa naikujia na nikisha train na muonyesha mbwa wako ulikuwa unataka obedience unataka aggression unataka hivi na hivi no unamaliza kila kitu basi anakuja chukua mbwa yake ah na wewe ilibidi u learn hizi vitu ndio uweze ku train mbwa ama kuliendaje mm, hizi vitu mimi nilipenda nikiwa mdogo juu ya nilikuwa napenda kuwinda sana eh huko mabush naenda kuwinda winda maswara mababun hata hizo za kwangu saa zingine na zazipeleka kwa attack kuna nini kuwinda zikashika wanyama mm -hmm. eh, anti hill mm -hmm. wana zipelekanga saa zingine nilip ana no jones no hizo eh, nilipenda tu mbwa kwa roho yangu tu ah. eh hiyo damu ikaniingia sana kwa madogi ah. eh, ndio na venye ulianza kazi ya kutrain eh, mbwa kuna vile familia yako ilikuwa hapana hii hapana hii kutrain nayo hapana tafuta kazi nyingine mm, kutrain walikuwa hawapendi sana kwanza mamangu wapenda ngi mambo ya madogi sana <laughs> lakini alikuja baadaye akaona faida dogi vile na train baadaye akakubali tu eh ana naoma hapa niko sawa eh uko sawa uko sawa uko sawa jones behave 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 <laughs> it's talk and view ah it's talk and view na ikikuja pia ni kwa training Eh, dogi, kuna ma, kuna time umekaa na mbwa hivi ukaifunza na haishiki kwenye unataka kuambia na take longer than expected. Mm, mbwa kama ni muoga unampelekanga tu pole pole. Kwanza una unaweza itiwa dogi uweze chukua hapo ku train. Lazima umeke friend kipole pole, kuibembeleza bembeleza, unaipatia ma snack, unaipatia ma bravo kipole pole uisome. Juu mbwa anaweza iangalie vile nikaisoma hiyo mbwa inatakaje, ikoje, e, tabia yake ikoje. E, kuna mbwa anaweza ifuata tu direct ikakuuma sasa una unaiangalia vile iko drive yake vile iko mm -hmm. drive yake kama inaendelea vizuri unaiangalia basi mtaelewana ah. jumba pia inashika kuliko mtu na inafikirianga sana mm -hmm. e, na inajuanga huyu ananitaka kunichapa huyu ni rafiki yangu mm -hmm. e, tuna namna hiyo yeah. lakini bado nikawa process ya binadamu lazima umfunze hivi pole 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 hivi usimchape yeah. ni kama tu watoto tukipole pole juu kumwambia sit ana kumwambia no kia behave mm -hmm. e, pole pole. Mm. Zile mbwa umesema una train kufanya sniffing na hizo. Hizo sana sana za security. Za security kama Raprado, yeah. Malnoise, German, uh. za ma security. Hizo zinafunzwa different na hizi zingine za nyumbani. E, zinafunzwa tu sawa sawa lakini kama ni ya sniff nipatia sniff. Mm. E, sawa vile mtu anakuja anambia kama security. Kuna mbwa anakuambia anataka za kusniff peke yake si za kuataki uh. mtu. Uh. E, Jumbo naweza achilia hapa ikasniff kila pahali hata ikutana na mtu ayumi. Hiyo uh -huh. ni hiyo ni imetrainwa ku sniff peke yake. Uh -huh. Kama umeitrain na ku sniff na attack, uh -huh. lazima ikipata mtu imu attack. Uh -huh. e, sasa inategemea umefundisha. Kama ni ku sniff ni ku sniff. Akisema ni yote na aggression, uh -huh. nafundisha yote. Uh -huh. Na kuna venue una limit na
kama mboya hii age tuweze kufunza kwanza hapo eh, kama miaka tano hivi kuendelea mm. inanisumbua mimi nataka miaka tano kuteremka paka miezi mbili miaka tano paka miezi mbili hiyo na train ah oh, hiyo ni kwa sababu ni rais eh, ni rais hiyo itakuwa imekomaa kidogo ah oh, na kuna mali itafika i lose training yake ama training it ah mbwa niki train training hiyo inakuwa ni maisha training yake paka ikufe mm. eh, inakuwa ni maisha paka ikufe inakuwa training yake ni hivyo hivyo. Aiweze lose. Toka ile time mfunza ikashika. Eh vile nikashika inakuwa ni hivyo hivyo. Ah. Sasa labda upatie mtu mwingine ambaye ajui ni litrain aje. Mm. Na pia kuna lugha tunaongelesha. Mm -hmm. Kuna mtu anaweza sikia anaambia dogi yake in. Ah. Sisi saa zingine tusemange in tunasema keno. Oh, so in eh, nyumba keno, yake. Eh, keno ni nyumba yake juu. Kuna vile unaweza trainisha dogi. Mm -hmm. Mtu akishajua inaweza trainishwaje? Mm -hmm. Si vizuri unataka na uiambie hata kama ni attack kama ni watch ubadilishe. Mm -hmm. Sio kila mtu ajue attack, si yeah. lazima ajue mtu mbwa inaitwaje. Mm -hmm. e, unabadilisha badilisha vitu zako ukishamuonyesha hii mbwa nimetirisha hivi na hivi. Basi na zoea na mbwa aiweze sau training. Ah. Yeah. Kwa hivyo kumaanisha hata unaweza ifunza after wiki mbili ya nyumbani hakuna venye inaweza sahau hapo katikati ibidi imerudishwa. Ah. Ile kitu umefundisha itashika hiyo hiyo. Ah. Itash, itashika tu hiyo hiyo. Eh, kuna mambo unafundisha friend na watu unaweza fungulia katembea hapa na watu ikawa tu iko tu vizuri mm -hmm. eh, kuna mambo a sit shake mm -hmm. flat eh. ah well, Rashid hapa ananifunza Kiswahili na hope inipige changa kabisa yeah, lakini <laughs> Rashid ananifunza dog training <laughs> na Kiswahili hapa kidogo kidogo yeah. lakini we are going to take a short break but we'll be right back to understand what are some of the challenges that Rashid faces when it comes to dog training and dog breeding we'll be right back You are watching TV47, the home of untold stories. kuelezea kuhusu biashara yake amefanya kwanza 2013 mpaka sasa na bado anaendelea kufunza mbwa kukua watu eh, kukua eh, wanasaidia security Kiswahili wanasaidia security <laughs> security wanasaidia nini nyingine kuattack watu kuattack na kusniff pia msinione hivi hivi uh, so <laughs> Rashid ocha, ni kuulize hii kama biashara in itself bado iko na challenges zake ni challenges gani unapitia kwa dog training na dog breeding Easy challenge za dog train tunapitia anga challenge saa zine unaumwa na dogi na kuuma saa zine dogi ukiambia ukitrain na kataa saa zine dogi ni kali yeah. unaweza ukaitrain ukaona kama imekubali kubali saa zine yeah. kakubite yeah. e challenge nyingi tunapitia saa zine mbwa tunaenda kutrain kwa watu zinaruka zinakata nyororo zinakuuma na mwenyewe pia anaziogopa hezi yeah. kukutetea saa inabidi ujitetea sana <laughs> <Yeah>. <laughs> kabla uja uwawa uh -huh. e na upande mwingine Wise dogi challenge la lazima ziweko lazima kennel zake uzeke safi. Juu kosa kuweka kennel zake safi papi zinakufa mm -hmm. na chakula pia siku hizi zimepanda sana. Eh yeah, hizo e, ndo ma challenge zake mm -hmm. saa zingine zinavunja milango zinapigana hata zinauana. Eh mm hizo -hmm. e, ndo challenge zake ndio nazoziona mm -hmm. e, za madogi. Mm -hmm. Lazima uzifanyie usafi, mm -hmm. kuziosha na deep. Yaani kennel zake ziwe safi, mm -hmm. kudiwom da za minyo. Mm -hmm. Mbwa moja kama hiyo kubwa unapatia tembe tano za minyo mm -hmm. e, na ni tano za minyo mm -hmm. ndio iweze kutoa minyo yote mm -hmm. 
Eh ukipatia mitano za minyo ndio inatoa minyo. Utaweza patia mbwa kubwa tembe moja ya minyo. Hizo ndio challenge zake. Na usafi. Ukitaka dogi utreni usiogope uchafu mavi. Yeah. Eh unakuwa wewe ni msafi. Eh ndio challenge za dogi kunuswa nusu au kulambwa lambwa. Hiyo ndio challenge ya madogi. Aha. Lakini umesema kuhusu kupatia dawa za minyo na nini? Eh, kupeleka kwa vet. Kupeleka kwa vet. Ni wewe unapeleka ama ni kwa? Mimi nina vet wangu na mitanga. Mm -hmm. Na kama iko mbali pia najidungia. Ah. Eh, najitibia eh. Kwa nini una prefer kwenda kwa vet wako na si client mwenye anakuambia niko na huyu vet ana deal na na um... mm, saa zine kama nimesafiri mm -hmm. kama siko karibu vet wangu anaweza kuja lakini kama niko karibu mm -hmm. najitibia juu nishaonyeshwa kila kitu ah umefunzwa eh, eh, kila, kila, kila kitu mm -hmm. kutibu mbwa ikiwa na hii unajua ni shida hii mm -hmm. ikiwa na ugonjwa hii najua ugonjwa hii ni ugonjwa gani ah. Eh ndio. Lakini bado hiyo ina cost kidogo hapo ndani. Mimi ina cost sana kwa sababu dogi unaweza tibua na 1700, 5 kama iko serious. Eh ina cost sana. Ah. Na hiyo pia ina depend pia na kama ni kubwa ama kama ni ndogo. Mm, kama ni ndogo, kama ni kubwa. Alafu wengi wanaangalia ni breed gani. Sasa ukiona mbwa kama hii anaitisha pesa nyingi. Sababu anajua hii ni mbwa ya pesa. Uh -huh. Eh namna hiyo. Ah. Na hizi zako zenye umeka hapa. Umeka za, ni zako za kutulia nyumbani ama pia unaziuza? Yeah, hizi ni zangu za kutulia nyumbani eh, za kutulia nyumbani za security yangu mm -hmm. lakini kama mtu anataka kubreed anaweza breedia. Oh, yeah, unafanyaje hivyo? Eh, kama na breedia mbo ridge ko ridge kama ni German German kama ni Malnoise Malnoise mm -hmm. kama ni Babel South Africa Babel South Africa Babel Rotwela Rotwela sezi eh, full breed sezi ku cross breed mm -hmm. sifanyangi cross breed mm -hmm. Eh, kama ni mbwa kwake iko na eat analeta anapandishia ananilipa na unalipishaje ku breed kama German hii hapa ni registered GSD hii hapa ni kama na breed eh, na mwitisha 50 45 eh, kama ni malnoise na mwitisha 60 50 bubble 50 60 hivi ina arrange tu hapo sababu inakuja ikiwa full breed eh, inakuja full breed uh, kuna ubaya wa kufanya cross breed eh, kufanya cross breed itakuwa ile mbwa aishiki kukitrain aishiki ah. alafu inakuwa inasumbua uh -huh. alafu watu wanataka vitu origi yeah. mtu akija hapa kikwambia anataka german mm -hmm. A, kuna wale hawajui wa sasa kama wale hawajui uki cross breed atakuharibia jina ah. e, atasema huyo mtu fulani dogi zake ni, ni cross breed, e, cross -breed. Ah. sio origi mm -hmm. sasa atakuharibia jina ah. e, namba e, full breed ndio mbwa nzuri mm -hmm. Eh ndio watu wanazitaka. Mm. Eh, lakini ukichanganya vyenyeji hiyo inakuwa sio. Sababu hata ukichanganya itakuja na features zingine za huyu. Eh za huyu. Za zingine za huyu. Eh na lazima mbwa inataka anaijulikane parents zake. Ah. Eh hiyo uko yake mtu atakuuliza. Ah. Sasa unapata mbwa iko tofauti sana. Ah. Eh. Kikuja kwa training. Yeah. Ni wewe pekee unazifunza ama uko na watu wengine? Ah uh, mimi niko na watu wengine na mawafunza niko na kijana wangu hata hapa wa kushtua kuambia hivi na kuna vile naweza fundisha dogi obedience na mwingine akafundisha attack ukali vitu kama hizo e, na vijana wangu nimewafunza uh, ilibidi umewafunza wewe mwenyewe nimewafunza e, juu dogi uweze kufundisha ukali na ukafundisha obedience eh uweze kufundisha ukali ukafundisha kwa hivyo uki uki wao wenye umefunza Ndiyo. kuna mmoja mwenye ana specify on obedience kuna yule mwenye ana specify on hivi ama e, hivi hivi obedience inategemea na mbwa yenyewe kama mbwa yenyewe ni kichwa mbaya yeye anafundisha obedience mimi yeye anafundisha ukali mimi nafundisha obedience Yeah. Ah, ikikuja kwa marketing. Yeah, kwa marketing. Unafanyaje ndio watu wajue kwamba kuna mtu pale anaitwa Rashid ambaye anafanya training za na breeding za mbwa. Um, mimi bado sijajulikana sana. E, ni hawa vijana wangu wakofundisha kazi ndio wananieka tu kwa mtandao, wengine wananiambia kuna wanaambilia watu kuna dog trainer pale fulani hivyo lakini bado sijajulikana sana lakini mimi ni dog trainer uh, e, tena mzuri sana mzuri sana e, ninaona na kazi yenu unafanya e, tena mzuri tena hatari sana dog trainer hatari sana uh, e, na ikikuja kwa competition kuna watu wengine kadhaa bado wanafunza mbwa hizo e, mambo zote za attack na nini ni nini inafanya watu wako wakijua wacha niende kwa Rashid ni siende kwa mtu mwingine e, unasikia kama kuna mbwa kwanza obedience obedience kwanza mbwa unafundisha na chakula Eh, si tuna si tunafundisha na chakula eh, flat tunafundisha na chakula watu wengine ananyonga na nyororo analazimisha kunyonga ndio sit sasa mbwa ukinyonga na nyororo itakuwa ina sit kwa kuogopa eh, na mbwa ukifundisha obedience ufai kui command sana mbona yiongelesha tu polepole inaelewa sit flat hivyo unaizungusha eh inakuwa inamnena ah kuna venye lazima uvunze si ati eh, kila saa nifujo a a a kipolepole tu 
unaiangalia na drive yake. Yeah. Yeah. Na kufanya hii biashara kuanzia 2013 mpaka wa leo. Imekufunza nini kama hata mwana biashara na pia mtu wa kukaa na wanyama? hizi mm, zimenifunza kuanzia 2015. Eh, mbwa ni mzuri. Mbwa ni nzuri sana na mbwa zina security nzuri na mbwa zina kwalat. Kama mtu akigusa geti na nalati kuna mtu kama kitu kibaya hata juzi kumoliwa nyoka hata na picha yake. Mbwa zina kwalat. Na mbwa ni nzuri na mbwa zinakusikiliza sana. Zinasikiliza sana. Ukiziambia attack, ukiziambia behave, yani zinasikiliza. Mbwa ni nzuri sana, ndio. Na imekufunza hiyo dog training imefunza nini kibiashara? Kibiashara hiyo dog trainer imenifundisha juu siku anajua mbwa nyingi. Tofauti tofauti breed fulani, nikitoa pale fulani naenda huko na train dogi napata kuna breed kuna breed fulani kuna dogi fulani nitangwa hivi eh kumbe hapa kuna mbwa initangwa hivi kumbe kuna mbwa initangwa hivi eh inanifunza na ninajiongeza maarifa eh na unapangaje kuhusu biashara yako ya kutrain mbona unaona future ya future yangu mimi na mwana Mwenyezi Mungu anipeleke mbali nipate kujulikana eh na nipate kutolewa kwenye vyombo vya habari kama hivi eh nikitolewa kwenye vyombo vya habari kama hivi nitajulikana zaidi kwa hivyo biashara yangu naona itakuwa nzuri Aya, so, ikikuja kwa dog training kuna swali nisao kuuliza. Ikikuja ni kufunza maybe ku attack na nini? Kuna vile naona watu uvalia eh uva, eh initangwa sleeve. Sleeve yangu kuna kijana aliniomba juzi na overall yangu eh lakini ni the same thing. Ni the same the same kabisa. Na ukifanya hiyo training kuna venye hakuna venye inaweza kuuma. Eh ukifanya hiyo training kuna mbwa zina kabla sasa zijazoea unaweza kuipatia sleeve ikakata sleeve ikakuuma. Eh, lazima <laughs> eh, lazima uwe sharp. Ngino unapatia sleeve na katai na kuuma huku, inakatai na ruka huku. Sasa unaingangana ku kujibalance. Eh. Tushaumangwa sana tu. Na ukazoea sasa ni. Eh, ukazoea saa hiyo. Naona ni jambo la kawaida. Eh kawaida. Na ikikuja pia kwa training kuna zile mbwa sijui. Nimeona kama yeye umesema ni 1.5 years eh. na ni kubwa hivi. Kwa hivyo utu tudogo to puppies. Una train pia hizo? Ah utu tuchiwawa mimi strain. Mimi na train kuanzia German Shepherd hizi mbwa kubwa kubwa. Eh hizi mbwa kubwa kubwa. Si utu tu pet tu nyumba. Ah hizi mbwa kubwa kubwa ndio na train. Na pia tuseme hizi zikiwa ndogo. Na zikiwa watu. Ah wako watoto na train eh. Yeah. Ah. Chiwawa ndio strain chiwawa dogs. Tule tudogo tu. Zile za kwa, kwa nyumba. Eh, lakini hizi mbwa zingine kuanzia mwezi 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 mbili kwenda juu paka miaka nne kushuka na train. Ah, na ikikuja kama ni hizi ndogo zikiwa kittens. Kwa hivyo tunasema kwanza ufunze mtoto akiwa mdogo ataenda akigrow akishika. Ni the same bado ikikuja kwa mbwa? Mm, Unafunza akiwa mdogo? Ikifunzwa kwa mdogo ni vizuri sababu inashika sana na ita, itashika sana na itasahau. Inashika sana. Ikiwa ni, kwa hivyo ni vizuri kwanza ukiwa ndogo. Pia itakusumbua Make kubwa inataka inuse huku inataka kupigana na mbwa zingine huku ukiambia hivi haitaki ina kakichwa fulani ah. e, kulingana na vile melele wako ah. e, kwa hivyo tukirudi kwa clients wako wa training ni process gani wanapitia ya kukufikia nyo wanasema wakikupata kwanza wanalipa alafu ndio unaenda ku train ama una train alafu ndio wanalipa ni e, process ni gani tunaelewana ananipa advance mbwa yake kishajua kila kitu ndio nakuja na mpatia mbwa yake naambia sasa mbwa yako ndio hii E, niulize ile training nilikuwa nataka ananiambia mimi nilikuwa nataka training ya ku attack behave sit yani is aggression na muonyesha mbwa yake anajua kila kitu iko sawa anaona ananimaliza pesa yangu wengine wanasema wanaona hii kazi pia ni ngumu ananipatia zote mwingine anasema training ukishamaliza training na nitakupatia pesa yako eh na uogopi kwanza kama wanaweza kosa kulipa wanatoroka wanakataa kutulipa tunapata challenge nyingi hawataki kulipa Eh hey, hata kulipa na chakula ni pesa nyingi sasa hivi. Lakini sasa mtu kama akishakuwa hapa hivi unamwachia Mungu utafanya nini? Ah uh, correct unafanya? Ah kuna kitu unafanya. Unamwacha tu. Ah eh. na ikikuja kwa dog training. Ndiyo. Unahitaji kitu kama license sama kitu hiyo kama hiyo kutoka kwenye government. License, hey, license na kama mimi kupata license. Eh hey, license naweza penda nikipewa license. Ah kwa hivyo kwa hivyo kuna license unafaa kupata ya dog training eh. ama kuna endaje? Ah si lazima license, si lazima license. Ah yeah. okay. Na ikikuja sasa tuseme client wako amekuja umempatia mbwa yake kila kitu ume, amekulipa. Lazima umfunze pia venye ataweza ku attack e, ama attack, e, ku command mbwa yake. E, akitaka kumwambia in sit behave e, chakula saa fulani. E, lazima nimfundishe hii mbwa nimeiongelesha hivi. Kwa hivyo kiongelesha hivi ndio itakusikiliza. Lazima atayo umfunze. E, lazima nimfunze. Juku na vile anaweza iambia awaelewani hiyo lugha. Sio ile nimemfundisha. Lazima nimfundishe lugha za ile mbwa ambayo nimemfundisha lugha yake. 
Aya, na tukimalizia malizia uh, ikikuja kwa hii biashara. Yeah. Kuna mali maifika siku unamko unasema hii. Unajua nini? Dog training si lazima mimi. Una give up, uka give up on biashara? Mm, si bado sija give up biashara ya kutreni kwa sababu mini kipenzi cha mbwa sana. Napenda mbwa sana. Eh, napenda madogi sana. Sa, ok, na biashara nyingine ndiyo ya kuuza viatu, nguo, kikomba. Lakini sana sana hii mindo napenda. Ah, mindo napenda. kwa hivyo bado mekufungulia zingine, eh, bado unafafa zingine za nje. Ah, ok. Ayo, tukimaliza, ni advice gani ambayo ungepea mtu mwenye nataka kuanza hii business ya dog training, lakini ya naogopea? Dogi hizi kwanza hii business ya dog training, usiogope uchafu, usiogope mate ya mbo, usiogope mavi ya mbwa, usiogope garama za mbwa. Eh. Hii biashara ukitaka usiogope gharama za mbwa, usiogope kutrainisha mbwa ikuume, ikunga, ikuume, usiogope na ujitolele kwa kununua food ya mbwa. Kitolea kwa kufidi mbwa, basi hii biashara sio mbaya, ni nzuri. Ah. Aya, samtu akitaka kuwa services zako za dog training na dog breeding, atakupata aje na atakupata vipi? E, mimi akitaka labda sasa nitoe namba yako kwangu akinipata. Eh, mtu akitaka services zangu za dog trainer za services za dogi ama za dog trainer ku train dogi namba yangu ya simu ni 0700 10905 hiyo ndio namba yangu dog trainer Rashid uh, asante sana Rashid kwa insight zako yeah. na tunaomba kwamba biashara yako itaendelea kunawiri well that is all we had for you here today on the grind remember talk to us on 22047 and tell us which business you want us to go to next or talk to us on tv 47 ke on all our social media platforms violet Njoki is my social media platforms tell me which business do you want us to go to next who do you want to see next? well as we say until next week when you go to another business another entrepreneur my name is violet Njoki. see you then